हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है एक जून और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो देखने के जस्ट बाद दोस्तों आप लोग इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एम ऐप पर वहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और पीडीएफ फाइल्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे तो आप लोग अभी तक अगर एम ऐप नहीं इंस्टॉल किए हो तो मिश्रा जी टेक्निकल एम ऐप को जरूर इंस्टॉल करो चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था भारत की पहली महिला आई अधिकारी कौन बनी तो वो किरण बेदी जी हैं ठीक है और वहीं आर श्रीरेखा अभी केरल की पहली महिला आई अधिकारी बनी है अगला था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है तो वो हैं थॉमस बागची इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप फिफ्टीन लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन है किस राज्य ने के फोन नाम का एक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने दोस्तों के एफ ओ एन नामक एक फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है ये प्रोजेक्ट दोस्तों लॉन्च हो जाएगा दिसंबर तक इसी वर्ष दिसंबर तक यानी 2020 के दिसंबर तक ये लॉन्च हो जाएगा प्रोजेक्ट इसका फुल फॉर्म है के फोन का केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क तो इससे बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिससे फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके स्टेट में यानी केरल स्टेट में जितने भी गरीब हैं या जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं जिन तक अभी तक इंटरनेट सेवा की पहुंच नहीं है वहां तक फ्री में इंटरनेट सर्विस सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों होगा टोटल 1500 करोड़ का इसे याद रखिएगा चलिए अब आया है केरल तो हम लोग केरल के बारे में रिवाइज़ कर लेते हैं पिछले दिनों में जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए थे जैसे अभी दोस्तों ब्रेक द चेन कैंपेन शुरू किया गया था और ब्रेक द चेन कैंपेन के ही तर्ज पर ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन शुरू किया गया दोनों ही केरल में शुरू हुआ केरल ने कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैयार किया जो कि कोविड 19 मरीजों के वार्ड तक भोजन दवाइयां वगैरह पहुंचाने के लिए था विलोकना नाम का एक सर्च इंजन डेवलप किया गया आई आई के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के द्वारा जो कि केरल में है विलोकना सर्च इंजन डेवलप किया गया है ठीक है कोविड 19 के लिए रिसर्च के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से कोविड 19 की मरीजों की चिकित्सा करने वाला पहला राज्य केरल माना था केरल की पहली महिला डीजीपी अभी मैंने शुरुआत में बताया आर श्रीरेखा जी और अभी हाल ही में केरल के नए चीफ सेक्रेटरी भी नियुक्त किए गए विश्वास मेहता जी के फोन नाम का फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट तो यही क्वेश्चन है चलिए अब केरल के बारे में स्टैटिक पॉइंट जानते हैं तिरुवनंतपुरम है यहाँ की राजधानी केरल यहाँ रहा भारत में दक्षिण में केरल के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी जिनकी पार्टी का नाम है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है केरल में पेरियार नदी भी बहती है और पेरियार नदी परियोजना भी यहीं पर है पेरियार नदी से आप लोग पेरियार झील का भी नाम याद रख सकते हैं अष्टमुदी झील भी है बेमिनाथ भी झील है केरल में ही क्लियर है केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटक से और तमिलनाडु से अच्छा केरल में एक दर्रा भी बहुत फेमस है पालघाट पालघाट नामक दर्रा कहाँ पर है केरल में है क्लियर है इतनी जानकारी आपको केरल से होनी चाहिए चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट है हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के किसानों और गरीबों की मदद के लिए एक हज़ार पचास करोड़ रुपए दिए तो अभी हाल ही में दोस्तों नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार में किसानों और गरीबों की मदद के लिए एक करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी दो में ही दिया जाएगा नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि भारत में जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है उसके लिए ये बैंक बनाई गई थी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है इसके चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त हुए गोविंद राजलू चिंटाला अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते आए होंगे तो अभी पिछले कुछ दिनों में ही मैंने आपको बताया था गोविंद राजलू चिंटाला जी बनाए गए नाबार्ड के नए चेयरमैन नाबार्ड ने ही दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही देश भर के जितने भी सहकारी बैंक हैं कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको बारह हज़ार सात सौ सड़सठ करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी इसे भी आपको याद रखना है चलिए ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल से दो पॉइंट आपको याद रखना है अभी दो वजहों से चर्चे में आया था एक तो जब इसने एग्जिट ऐप लॉन्च किया था और एक मातृ स्मृष्टि योजना लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल ने इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा और 
कोलकाता है यहाँ की राजधानी पश्चिम बंगाल ये रहा मैप में ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी से यहाँ की हैं चीफ मिनिस्टर राज्यपाल हैं जयदीप धनखड़ जी सुंदरवन का नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में ही पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं पश्चिम बंगाल ये रहा मैप में ठीक है ये अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है असम से सिक्किम से बिहार से झारखंड और उड़ीसा से ध्यान रखिएगा बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि पश्चिम बंगाल असम से या फिर सिक्किम से बॉर्डर नहीं शेयर करता लेकिन ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है पश्चिम बंगाल से बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमने आपको बताई थी जैसे झारखंड से जब दोस्तों दामोदर नदी आती है पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में वो हुगली नदी से मिलती है और हुगली नदी के किनारे बसा शहर है कोलकाता इसे आपको याद रखना है और वहीं दामोदर नदी जब ये पश्चिम बंगाल में आती है तो बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह मचाती है इस वजह से इसे बंगाल का शोक कहा जाता है क्लियर है तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है इसे भी याद रखना है हुगली नदी पर बात करें तो हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज बना हुआ है हुगली नदी पर ही दोस्तों फरक्का परियोजना भी है इसे भी याद रखना है और हुगली नदी के नीचे ही दोस्तों बनाया जा रहा है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट ठीक है यानी कि पहली बार अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाएगी कोलकाता में हुगली नदी में ही इसे भी आपको याद रखना है चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला है हाल ही में कौन सा देश जी सेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में शामिल हुआ तो अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका शामिल हुआ है जी सेवन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप में इसके पीछे का क्या कारण है सबसे बड़ा रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया जा सके जिससे कोई भी कंट्री हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल ना कर सके तो इस टाइम पर अमेरिका द्वारा खास करके चाइना के लिए ज्वाइन किया गया है क्योंकि चाइना दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है बहुत ज़्यादा हेयर फेयर करता रहता है इस वजह से अमेरिका ये चाहता है अमेरिका का कहना ये है कि चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं वो लोगों के फेस रिकॉग्नाइजेशन को उनकी डेटा को इकट्ठा कर रही हैं कलेक्ट कर रही हैं जिसका आगे चल बहुत ही गलत यूज़ कर सकती है और इसके लिए वो कई सारे ऐप वगैरह फैला भी रही हैं फॉर एग्जाम्पल चाइना का जो टिकटॉक ऐप है ये बाइट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी का ही प्रोडक्ट है एक और बाइट डांस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है अब आप सोच सकते हैं कि टिकटॉक के इतने ज़्यादा यूजर्स हैं इनके डेटा का आगे चलकर ये किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है सबसे बड़ी बात ये कि ये लोकेशन की परमिशन नहीं मांगता है जो टिकटॉक ऐप है लेकिन फिर भी लोकेशन इसमें रिकॉर्ड होता रहता है इसके पास रहता है और उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियोज़ को रिकमेंड करता है क्योंकि ये लोकेशन सिम कार्ड से लेता है और वो भी बिना परमिशन के तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से टिकटॉक का विरोध इतना हो रहा था अभी तक इंडिया में और अभी भी हो रहा है बाकी कंट्रीज़ में भी चलिए बात करते हैं हम अमेरिका की अमेरिका दोस्तों देख लीजिए मैप में ये रहा अमेरिका वाशिंगटन डी सी की राजधानी है डॉलर है यहाँ की करेंसी संसद का नाम है कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप पैंतालीसवें यहाँ की हैं प्रेसिडेंट चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है तो ये दोस्तों मनाया जाता है 31 मई को प्रत्येक वर्ष 31 मई को दोस्तों वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है तंबाकू के हानिकारक पदार्थों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और साथ ही साथ लोगों को अवेयर करने के लिए कि इसका यूज ना करें इस बार किसकी थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनुपलेटिंग एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो युवाओं को इस इंडस्ट्री के हेर फेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना तंबाकू में पाया जाने वाला मादक पदार्थ दोस्तों निकोटीन है बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में साइंस के पोर्सन में इसे आपको याद रखना है अच्छा दो की थीम इतनी ज़्यादा लंबी है तो ये तो पूछी नहीं जानी है 2019 की थीम अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताइएगा बहुत ही छोटी थीम थी टोबैको एंड लंग हेल्थ और कई सारे एग्जाम्स में ये पूछी भी गई थी थीम तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है मई मंथ का इससे आपको लोग याद रखना है दोस्तों मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम का जो पूरा लिस्ट है उसको मैंने अपडेट करा दिया है आप लोग अप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा नीचे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा वहाँ दिवस और थीम बना होगा एक सेक्शन उसमें जाइएगा और सभी मंथ का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई सभी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और थीम की पूरी की पूरी लिस्ट वहां पर अवेलेबल है आप अच्छे से रीड कर सकते हैं साथ ही और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो मिश्रा जी टेक्निकल एम ऐप में आपको सब कुछ मिल जाएगा चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ए ने कहाँ पर नौवीं शताब्दी की शिवलिंग खोजा है 
तो अभी हाल ही में ए ने दोस्तों वियतनाम में नौवीं शताब्दी का यानी कि 1100 साल पुराना शिवलिंग खोजा है कहाँ पर वियतनाम में वियतनाम के क्वांग प्रांत में दोस्तों एक चाम मंदिर है वहाँ के परिसर में स्थापित किया गया है ये शिवलिंग ये 1100 साल पुराना है और इसका बताया जा रहा है कि इसका निर्माण राजा इंद्रवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ है किसके दौरान राजा इंद्रवर्मन द्वितीय इनका नाम याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड इनका नाम पूछा जा सकता है ठीक है फिलहाल हम लोग पहले बात कर लेते हैं ए की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अभी हाल ही में दोस्तों इसकी नई डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुई हैं नई महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वी विद्यावती याद रखिएगा नाम वी विद्यावती जी को बनाया गया है नया महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया था मई मंथ में ही क्लियर है चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वियतनाम है कहाँ पर वर्ल्ड मैप में तो सबसे पहले तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और इस तरफ आएंगे अगर आप तो यहाँ पर थाईलैंड है ठीक है भारत से आएंगे तो इधर बांग्लादेश फिर म्यांमार फिर इधर थाईलैंड फिर कंबोडिया और उसके बाद इधर पड़ता है आपका वियतनाम ठीक है ये जो कंट्री है ये है वियतनाम ओके तो वियतनाम ये है और यहाँ की राजधानी पड़ती है इधर हनोई ओके okay? और यहाँ की करेंसी है डोंग और यहाँ के करेंट टाइम पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं ग्यू एन फू ट्रांग कौन है ग्यू एन फू ट्रांग नेक्स्ट बात करते हैं अगला है भारत सरकार ने किस राज्य की जल जीवन मिशन योजना को मंजूरी दी है तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के जल जीवन मिशन योजना को मंजूरी दी है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये मंजूरी मिला है अप्रूवल मिला है इस योजना को अब इस योजना के तहत होगा ये कि बिहार राज्य सरकार जो है वो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में बिहार के जितने भी परिवार अभी तक नल के कनेक्शन से जुड़े नहीं हुए हैं उन सभी को नल का कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है बिहार के जितने भी परिवार हैं जितने भी फैमिलीज हैं यानी कि टोटल हंड्रेड फैमिलीज़ को नल का कनेक्शन प्रोवाइड करना ही इस योजना का मेन मोटो है ठीक है तो अभी तक जितने भी बचे हुए परिवार हैं जहां पर नल का कनेक्शन नहीं है उनको नल का कनेक्शन दिया जाएगा तो इसके लिए केंद्र सरकार ने दोस्तों अठारह सौ करोड़ रुपए दिए हैं कितने अठारह सौ करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं और टोटल इसके तहत 1.5 करोड़ घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर यह नल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा क्लियर है तो अब बिहार आया है तो हम लोग जान लेते हैं बिहार के बारे में मैप में देख लीजिए ये रहा बिहार पटना यहाँ की राजधानी नीतीश कुमार जी यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं फागू चौहान बिहार अपना बॉर्डर दोस्तों शेयर करता है उत्तर प्रदेश से झारखंड से और इधर पश्चिम बंगाल से बिहार के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कोसी नदी जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है इसे भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाल ही में किस युद्धपोत में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना हुई तो अभी हाल ही में दोस्तों आई एन एस कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है किसके द्वारा ये रखी गई है कमांडिंग ऑफिसर राजेश देवनाथ के द्वारा किसके द्वारा राजेश देवनाथ जी के द्वारा अग्निप्रस्थ नामक ये मिसाइल पार्क होगा क्यों स्थापित किया जा रहा है दोस्तों ये पार्क जो आई एन एस कलिंग के अभी तक जितने भी ऑफिसर्स जितने भी वर्कर्स या जितने भी नेवल ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस पर वर्क किया अपनी सर्विस दी उन सभी को समर्पित है ये उन सभी के लिए उनके सम्मान में ये बनाया जा रहा है ठीक है आई एन एस कलिंगा की स्थापना हुई थी उन्नीस में उन्नीस से लेकर के इसको उन्नीस में कमीशन किया गया था तब से आज तक जितने भी इसमें वर्कर्स ऑफिसर्स और नेवल ऑफिसर्स इसमें कार्य किए हैं अपनी सर्विस दिए हैं उन सभी के लिए ये बनाया जा रहा है इतना क्लियर है अच्छा आईएनएस आपको हमेशा दिखता है अक्सर दिखता है आईएनएस आईएनएस का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इंडियन नेवल सिप इसे याद रखिएगा नेक्स्ट है हाल ही में एन ने कौन सा ए असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया तो अभी हाल ही में एन यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट पी ए आई डेवलप किया है लॉन्च किया है ठीक है ये पी ए आई चैटबॉर्ड जो है दोस्तों ये इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे जितने भी फास्ट टैग से रिलेटेड हो गए रुपये से रिलेटेड या फिर यू पी आई से रिलेटेड जितने भी लोगों के क्वेरीज हो गए जितने भी क्वेश्चन हो गए उनको सॉल्व किया जा सके उनको बताया जा सके तो ये एक चैटबॉर्ड लॉन्च किया गया है ठीक है इसे बेंगलुरु की एक स्टार्टअप है को रोवर्स को रोवर प्राइवेट लिमिटेड उसके द्वारा ये बनाया गया है 
अच्छा ये चैटबॉट होता क्या है चैटबॉट दोस्तों आप लोग समझ लीजिए एक ऐसा आपका चैटिंग का माध्यम है एक ऐसा चैटिंग का प्लेटफॉर्म है जिससे जब भी आप क्वेरीज पूछोगे तो वहाँ पर जो प्री लोडेड क्वेरीज के आंसर रहेंगे क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यानी कि उस मशीनी लैंग्वेज के माध्यम से आपको रिप्लाई आएगा क्योंकि जब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की क्वेरीज आते हैं लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे में किसी आदमी द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सभी के रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ऐसे में आजकल चैटबॉट लॉन्च कर दिया जा रहा है और उसी के द्वारा ऑटो रिप्लाई हो जाया करता है तो यही होता है बेसिकली चैटबॉट चलिए पी नाम का है इस चैटबॉट का एन ने इसे लॉन्च किया है एन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में हुई थी इसकी स्थापना मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर और इसके वर्तमान में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विश्व मोहन महापात्रा कौन है विश्व मोहन महापात्रा जी हैं इसके वर्तमान में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और वहीं इसके एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे कौन है दिलीप असबे दोनों का नाम आपको याद रखना है अगला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सी कौन बनाए गए तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों बनाए गए रविंदर सिंह ढिल्लो रविंदर सिंह ढिल्लो को दोस्तों राजीव शर्मा जी के स्थान पर लाया गया है इससे पहले राजीव शर्मा जी थे तो अब अगले तीन वर्षों के लिए रविंदर ढिल्लो जी को नियुक्त किया गया है ये एक जून 2020 से यानी कि आज से इस पद का कार्यभार संभालेंगे ओके पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन दोस्तों इससे रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन आया था क्या आया था कि मध्य प्रदेश की एक एन है उसके साथ समझौता हुआ था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का इससे आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला है भारत ने किस नाम से पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया सोलर ग्रेड पर वार्ता शुरू की तो भारत ने अभी हाल ही में दोस्तों ओ एस ओ डब्ल्यू ओ जी यानी कि वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रेड इस नाम से एक ऐसी सोलर ग्रेड वार्ता शुरू की है जो कि पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया कंट्रीज के लिए है अब ये वार्ता का मेन उद्देश्य क्या है मेन पर्पज क्या था इसके बारे में आप लोग जानिए तो दोस्तों कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर सोलर लाइट प्रॉपर तरीके से ना नहीं पहुँच पाती है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता है तो ऐसी कंट्रीज़ में सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सोलर पावर प्रोवाइड करने के लिए ये एक वार्ता शुरू की गई है तो इस वार्ता का यही उद्देश्य है कि उन कंट्रीज़ में सोलर पावर या एनर्जी प्रोवाइड कराना जहाँ पर सनलाइट की कमी है क्लियर है बिल्कुल तो बस दोस्तों ये तो था हमारी तरफ से आज के दिन का करंट अफेयर कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप उसे भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर पहली बार आए हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है अगला है हाल ही में गिरधर अरमाने को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है आज दोनों ही क्वेश्चन मैंने थोड़े से पुराने लिए हैं रिवीजन के लिए आपके जिससे ये देखा जाए कि आपको पुराने दिनों के करंट अफेयर याद हो रहे हैं कि नहीं वीडियो अगर आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एम ऐप पर क्विज सॉल्व करने के बाद आप अपनी रैंक भी देख सकते हो आप टॉप टेन में अगर आते हो तो आपकी प्रोफाइल फोटो भी उसमें आएगी तो आप लोग क्विज को सॉल्व कर लीजिएगा जरूर चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम है पूजा चौधरी शांति प्रिया मनु पांडे श्याम सिर कुमार चंद्रकेतु कुमार विभूति मांझी साबिर आलम चंदन अग्रवाल वंदना अग्रवाल सुरभि गुप्ता आरती कुमारी हर्ष सोनी दिव्या पांडे नेहा जायसवाल और सौम्य जीत तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम